Всем привет, Антон Соколов. Мы сегодня на кузнечных посиделках или фестивале да, у Еленыча или у верблюда Васи. Вот. Понятное дело, Веленыч не верблюд. И верблюд не Веленыч. А значит, ну, тут, как всегда, традиционно все собираются у стола, потом в кузницу, кто хочет поработать. Делимся опытом, рассказываем, показываем свои изделия. Изделия разные. Ножи, кулинарные, эксперименты и материалы в том числе всегда. Подарки, Подарки да, друг другу. Друг другу дарим, берет, кто чего. Обсуждаем ножи, понятное дело. Вот. Ну, я думаю, дальше ребята расскажут про свои ножи. Собственно, в чем мы тут собрались. Рукоятка Микарта Алексея Коновалова. На всех трех ножах... Тут М390. Это СМ3 Игоря Рекуна Сталь. Ну, собственно и все. Меня зовут Александр Малашин. На Гансру большой папа или Биг Дэд. Занимаюсь ножами. Где-то лет 15-20. Железо начал мять в наковальне. Где-то, наверное, лет к 30. Но сейчас уже тяжеловато, поскольку за 70 возраст. Но до сих пор занимаюсь ножами, кую. В последнее время перешел на маленькие ножички. Совершенно мелкие. Ну, больше они, наверное, как сувенирные идут. Но вот у меня жена таскает с собой. Иногда он помогает очень сильно. Мелочевка такая. Ну, в том числе делаю женские ножи. Делаю детские ножи. Внукам своим на 8 лет подарил каждому по ножу. Внукам, внучкам. Очень довольны были. С детства приучаются владеть ножами. Рассказываю, показываю все им. Ну и очередью обычно выставляюсь на выставке клинок. Летом кузня у меня на даче, летом кую, что наковал летом, осенью показываю, частично продаю, ну и делаю не только ножи, сувениры, кованые и все такое прочее. Добрый день. На Ганзе, зовут Никитский Александр, на Ганзе менеджер ленточник. С четвертого года посещая эту тему, года, наверное, с седьмого начал эм, заболевать. И вот уже дошел до того, что делаю и кожаные вещи, и ножи, и сумки, и, в общем, много чего. Привез сегодня кое-что из того, что не разошлось. Есть чем. Короче, экспериментирую все время по жизни. Грибной ножичек небольшой, гетинакс текстолит и ножик от гильотины, клинок. Грибной, женский. Нож из бери, рукоять из бересты, гранитур на лезвии отца Штихонова. Ножны чисто экспериментальные. Пытался сделать из сувели березы, но пока не завершенные. Мех полотно R6 M5. <coughs> Подвесной грибной. Сувенирный. Но рабочий. Рукоять орех. Нож поход на кухню. Накладки из дуба. Тоже R6 M5. Дядя Саша Малашина, Биг Деда. 
клинок, красное дерево, низельбер, тонированный граб, мусат на ножных. Ну и как бы вершина богатых материалов перевод маска от Бори Милова Вой 7 из Пскова Больстер Дамаск накладка от Саши Белого Мамонт и торцевой стабилизированный кап клена. Так, Григорьев Владимир Веленович, Наган Зеудот. То есть все это сборище, в принципе, я устраиваю. Когда-то, ну, лет уже 12 назад, решили, что хорошо бы людям, которые просто переписываются в чате, что просто бы познакомиться. Вот решили, собрались, и первый раз собрались 12 лет назад. Потом годик как-то пропустили, а потом решили это дело повторить. В этом году уже 11 раз собираемся хвастаемся работами вот ну и вот тут кстати мои две работы я я сам за него увлекся ножами ну, лет 15 назад попробовал ковать понравилось ребятам сперва отдал клинки на пробу людям понравилось стал иногда делать клинки в качестве так сказать, подработки ну и, и ножики делаю из своих собственных клинков обычно ну, вроде все. Так, Алексей Быков на Аганзе Сивиус. Считаю себя пока учеником. Что-то пытаюсь сделать, что-то получается, что-то не очень. Сковать сам, к сожалению, не умею. Работаю только из готовых клинков. Вот моя крайняя работа. Нужны тоже свои выделки. Все. Всем привет. Владимир Веленович очередной раз собрал нас под своей крышей. Вот. Я на этом фестивале небольшом принимаю второй раз участие по возможности. Вот. Ну, сам из семьи Столиваров. Отец делал ножи, я тоже стараюсь как бы делать, уже давно его превзошел в этом плане. Здесь мы собираемся, общаемся друг с другом, делимся какими-то небольшими секретами, много познавательного здесь узнаешь. Вот. И считаю, что очень хорошее дело собраться мастеровым людям. Люди все разносторонне развитые, кроме ножей, много других интересов. Вот. Ну, все привозят показать свое, э, свои изделия. Вот. У кого-то лучше, у кого-то хуже получается, но все стараются, все стараются совершенствовать свое мастерство. Я, в принципе, на этот раз взял два ножа своих. Значит, Нож скандинавского типа, клинок э, трассовой дамаск Ильи Корнепаева. Рукоятка сделана из стабилизированной гнилушки. Вот такой клиночек получился. В принципе, есть кузница. В прошлый раз я в девятнадцатом году первый раз ковал вручную. Очень тяжелое это дело. Через час уже рука начала отваливаться. Вот, ребята помогали, в общем, отковал. Отковал первую заготовку и сделал из нее клинок. Жаль, что не привез в этот раз его показать. Думаю, что в эту нашу сессию мы тоже приобретем какие-то дополнительные знания, умения, навыки. И будем их воплощать в, своих, в своем хобби, так сказать. Удачи!
Всем привет, кто меня знает. Всем привет. Многие знают меня как вайпера. Зовут меня Андрей. На Ганзе я, ну, лет, наверное, 15 точно есть. В последнее время редко бываю. Ну, в силу определенных обстоятельств там, с интернетами проблема за городом. Но, тем не менее, продолжаю любимое хобби. Вот так вот возможность приехать к Володе паковать, сделать клиночек своими руками, собрать нож от и до. Это очень дорого стоит и, в принципе, знающими людьми очень хорошо ценится, когда нож сделан полностью своими руками. Хобби это затягивает. В принципе, отдаешь, наверное, ему все свободное время. И даже зимой что-то сидишь, потихоньку ковыряешься, все равно такой душевный релакс получается вот предлагаю и призываю всем заинтересовавшимся вступать в наше дружное сообщество мы здесь собираемся каждый год у володи за что ему большое спасибо дело это интересное и полезное всем привет ну, так. ну продолжаем тянуть спуски Придется, конечно, либо новую наковаленку надо, либо лицо у этой проекте. И снова греем. Так. На микрофон. Ладно, да. давайте. За хороших людей. Ведь нас так мало. Леныч, Мы в очередной раз Андрюша, собрались. И это здорово. Дай бог, сейчас еще кто-нибудь подтянется ну, из тех, кто собирался. Подтянем, подтянем. А так наше кузнечное, не побоюсь этого слова, братство снова в сборе. И это здорово. Будем. За нас. Ура! Ура! Вот, ты был, перемешал и все. Отлично. Пора. Мальчики, говорите, бегайте по ступенькам, они мыло на Вот я буду свою воду пить теплую, но сладкую. Да, первым делом поздороваться с собакой, потом с хозяином. Зовут меня Слава, фамилия Касымов. Ник на Ганзе Риф, известен, естественно, как Слава Риф. Занимаюсь ковкой с 1989-88 года. Первый раз, когда попробовал самостоятельно. Основная профессия сварщик. Ножами занимаюсь давно. В выставке клинок участвую с первого стенда объединенного, объединенного стенда Союза Кузнецов. Это то есть то ли 9-й, то ли 10-й год. Что-то такое. Ну и на данный момент уже пять лет веду кузнечные курсы в первой кузне. Спрашивали, чем же мы их кормить-то кормить будем? Здорово! Андрюха! Блин, на Ганзе даст, наверное, в мастерской, на живой, ну, там, две тысячи какой-нибудь там, третий, первый, пятый, при, примерно с тех времен. Лет пять уже ничего не выкладывал. Заходит. Вообще не захожу. Вот крайний раз, считай, был то это самое. А, 38 я себе взял. Вот про него почитал. А все остальное. Нет, так что, дядьки, рад вас видеть. Ты тысячу лет. А уж как мы тебя рады да. видеть. Да. Здорово, Дима. Да. Э, ну, история давняя, история эпичная и э, всем уже давно известная. Как-то на выставке клинок на объединенном стенде Союза Кузнецов. Там задник был завешен таким вот занавесом с березками нарисованными, поэтому мы выходили выпить за березки, в березке, в общем. Вот. Ну, очередной раз вышли мы в березке, собственно, я, 
И товарищи Арефьев, э, Пампуха, э, Игин, э, Куликов. Ну, собственно говоря, взяли с собой хлебушка, сало хорошего, э, напитка, стаканчиков, разлили, откушали. И тут возникает вопрос, а у кого есть нож? Нож оказался только у меня, китайский, на карманчике. Поэтому закусили. Вот по поводу фразы, у кого нож есть. Я не знаю, раньше это было или позже, потому что мне кажется, это была ситуация в Сокольниках. Да, Березки, в Сокольниках были. Березки были в Сокольниках. А это было, скорее всего, в Севе. То есть на Арбате. Это арсенал. Это арсенал. На Арсенале. Игорь с ником Nissan, который в ICC там непроизносимый. Да, 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 Nissan еще всех поздравляет. Да. Вот там был наоборот. На столе тоже люди приносят свои ножи, показывают, как здесь. Uh -huh, uh -huh. Игорю надо что-то порезать, и вот среди вот этого великолепия красивых ножей, потому что он, ну не знает, можно брать, нельзя, и поцарапать. И да, да. Он тоже вот, а есть у кого-нибудь нож? Так, Ржать так, был, конечно. Так, вот, вот, вот эта фраза, она универсальная, и употреблялась не раз. Она уже теперь мем. А я, по-моему, да. помню, когда Ниссан сказал, а что это за нож такой, хранак не сломал. А самая тень, тогда это самый... Вон, у стене, да, это прикол. Помнишь, да, при... У каждого нормального человека должно быть три ножа. Ситу... Ситуация такая. На, он на выставке ходит. У, ну, у него нож какой-то купленный, какой-то ему там это самое, показать, похвастаться надо, что-то там где-то ему подарили. Вот у него еще кабура всегда вот, да, да, он, В общем, у него пока... билетах, а? который сидел да, в ходе да, да, на да. Он у него по карманам ходит. Он умер недавно. Вот там нож. Есть наружу, у него висит три ножа. Ты какой-то мужик подходит, вот, слушай, мужчина, вы говорите, всегда с тобой три ножа в самой ночке? Я говорю, смотрю на него и думаю, а остальные теперь где? Ну, это банальная ситуация, когда сидели на арсенале, тоже там уже после окончания выставки все собрались в кафешке. Помнишь, перед Ойся ты, ойся, ты меня не бойся. Это Андрюшка Рес, Арефи да, тогда да, вот заспевали. Да. Генка, там Брода, там, да, там, да, такой да. хор был, там народ просто сидел, заслушивался. Это, наверное, с тех пор нам перестали 24 стола позволять вместе с... да, 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 затягивать. А некому. Нет, ну мастерская всегда собиралась так. Люди приходили, садились вот за маленький стол на четверых. Еще Подходил еще кто-нибудь, брали сбегали, следующий стол. Сбегали, сбегали, И вот постепенно, да. в течение дня, мастерская вот вырастала во, во, во всю длину столовки. Да, да, да. да. Было классно. Да, Влад да. Клем звал к себе в гости. Я к нему тогда приехал на горную. Он мне там это травил, 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 травил. Я думаю, ну я сейчас скоро травлюсь, вообще, чем мне там... А потом как бы это там бабах и фотография, все, банк лет. А я вспомню, как, вспоминаю, как мы на рыбалку поехали. На Шошу? Нет? Да, да, да. Как, как, а, как подожди, вы смотрите телеканал? Подожди. Ну это вот, дядя Саша, это же был прикол. Это был другой год, что ли, получается? Может быть. Первая у вас большая рыбалка, наверное, Мы в четвером были. Я только машину поменял. Дядя Саша, Володя, я и... Первый раз мы были там немного. В четвером мы были. А потом там приехала больше. Ты меня позвал? Это за следующий год. Я приехал, получил три машины. Я приезжаю, стоит твоя, стоит твоя четверка, стоит Влад Клема, я приезжаю четвертым, а потом приехал э, этот самый. Еще тут приехал, я даже не помню, кто. Я сейчас не вспомню, как его зовут. Его зовут э, Руслан или Ренат. На, э, на Туареге приехал с двумя пацанами. Но у него было все. У него были грабельки для шишек, чтобы, так сказать, веерные грабель, чтобы убрать шишечки под палатку. У него был электрочайник. У него был электрочайник. У него была фигня, которая имитирует голоса всех там ворон. У него были все ружья. Вот он ворон приманил, какой-то там шмяк, бах, блин, все, все нормально было. Если надо было, он там голосом русалки мог так завести. У него все, у него все было вообще. На, на Адаклассе он Фернандо Кортес сейчас до, до сих пор, и мы с ним общаемся как бы. Ну, на Зеленограда, там же, где был этот самый Серега Воронов, тоже покойный. Ну, человек приехал подготовленный. То, подготовленный, не то, что мы чайники, да, да, да. Не, а мы, мы то когда приехали, не, ну, мы -то, слушай, рыбу мы не выводили, но зато чайник, каждый день у нас была вот такая сковорода да, грибов с картошкой. Мы с Лоткремом уходили с утра, отбирали эту полянку с грибами. Берем все вечером, нормально. Мы в углу из палатки. Смех, блин. Выходит дядь Саша, говорит, звонит, говорит, девочка, здравствуйте, а какой вы сейчас телеканал смотрите? Здрасте, я нахожусь в 160 километрах от ближайшего населенного пункта. 
в палатке. Никаких телеканалов. На берегу реки смотрю на заказ солнца. Выпил рюмочку водки, пью чай. И на не на все ваши телевизионные каналы. Как тобой телевизора не было. Как тобой еще весело ответил ей, такая вежливая. Я с Андреем, он э, на Ганзе, Андрей Н. Мы с ним живем два дома, вот, вот так вот рядом. Но для того, чтобы познакомиться и встретиться, это нам нужно было здесь вот встретиться у, у, у Веленыча как раз на даче. Да, да. Типа я в Братеево, и я в Братеево. Ты... Вот так вот, то есть чуть-чуть не окна в окна. Так что и Веленыч спасибо, и, и, и всем спасибо. Несите тарелочки. Это как раньше Йонас всегда, значит, за самых всех разошлись, снимать буду. Наливайте, а я буду на сектуры плохо режет. Кому? Я говорю, ну возьми. Слушай, бесполезно. Бесполезно. Бесполезно, я согласен. Мне каждый раз это там либо так, либо это. Я говорю, смотри, берем мусар, хуяк, хуяк, режет, режет. Я говорю, и так еще пять раз можно сделать, и будет резать. Ну вот мы тебя и позовем. Вот, вот то же самое. То есть я алмаз беру, когда уж полная жопа. Я картинку показал, говорю, смотри, бумажка, да? Вот, значит, он раз и завернулась кромочка, а ты ее вжик выправил. До тех пор, пока не сломается, пока вот такая пила не станет. Да, да, да. Если такой умный, вот ты хочу. Вот, вот, да. Сейчас. У меня на даче ну, девки разрешено на а Самое смешное, шашлычки. когда только с женой познакомились, ну, сейчас у нее ножи были... С тобой алмаз, брусочки, я поеду. Оторви и брось просто. Нормально. Купил трамантину, купил там еще какие-то ну, нормальные ножи. Ну и, во-первых, все, что было, заточил по-человечески, так как я привык. Что ты думаешь? Вот только заточил, проходит буквально там 15-20 минут, ну, начинает что-то делать. А где у нас лейкопластырь? История уже из жизни там, как говорится, когда ты думал, что там нож тупой, оказался тупой хозяин. Я где-то на даче у девочки. В гостях, ну там то же самое, водочка, значит, колбаска, сырочек порезать. Темно, света нет. В ночи там только мангал светится. Я беру нож и начинаю колбаску рубать. Ну, беру нож. Вот. Режу, а он плохо режет. Очень плохо, фактически ломает. Ну, я, честно, там колбасу, сыр просто наломал. Утром я посмотрел на этот нож, у него была форма сантоку. То есть я там упираю чуть не вреющую кромку, резал лобухом. Ну, что так, что так, да? Ну, знаешь, вот я говорю, то ли нож был тупой, то ли резатель тупой. Наломал, прекрасно. Слушайте, а сколько на, на выставке приколов было, когда приходит человек, ну уже острый. Острый. Острый? Ну, берет. Вот так вот. На палец. И, да, и пальчиком, да, вжиг, вжиг. Ты дурак, что ли? Хотя бы поперек поскорее. Это вот так вот. Который был еще на выставочном зале мир. Это то ли 99 продажу. Вот я То ли 2000 год. А кому то наша муха села и разводилась по В чем вопрос? Значит, стенд Златоуст фирмы Грифон. Роскошнейшие ножи. Ну, я не очень хорошо вижу, уговорил э, мастеров показать мне скиннер. Скиннер, причем очень широкий, и вот в этом вот месте у него вот, палец выступ. Вот, шириной где-то миллиметров 55, и на лезвии у него отравлением, золочением и какими там еще изощрениями сделана миниатюра въезд к княгине Ольги в ворота Киева. Я на нее, ну микроскоп нужен, чтобы эту картинку во всех подробностях рассмотреть. Положили передо мной. Тропковую дощечку на нее, этот самый в белых перчатках нож. Я носом его щупаю, любуюсь. Появляется такой типичный малиновый пиджак. Отдай-ка глянуть. И пальцем за вот эту вот Вдульку. ступеньку пытался в дульку, а попал по лезвию. До кости. 
Хозяин берет, мастер берет этот нож, обтирает его от крови. Буквально оттирает от крови. Ну это ж тебе не Мерседес. Ну, в витрину закапал кровью конкретно. А что, если хорошо пропороться, я помню. Ну, да костей. А у нас как это, товарищ Вася, Вася... Вот у меня прорезь. Это я на кинжальный клинок, они меня стояли в дощечке вот так. Может, даже ты меня помнишь, как на балконе они были вот так вот, да, стоями да, 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 да. Я что-то зацепился, она начинает падать. Я здорово вот так вот клинки сверху. А, и Саша, он тупой, в дребезге, это Лехи Саблезубова еще, это вот, цар, да, 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 не да. знаю, что ж Ну, в общем, короче, вот я прям так вот на кинжал. То есть из меня полчаса хлестало во все стороны. Я уж и так, и так, и, и льдом, и ничего. Есть, вот, что нас чуть не бокситкой замазывал. Да. А помнишь этот э, Вася, Вася, как его, господи, японец, который японские-то эти все делают? Эм, Василий, Василий, блин, не помню, ни, ну, нет, да, там, там фишка в чем? Человек настолько пропитался вот всеми японскими этими вещами, mm. у японцев э, со стороны невозможно, ну, по их понятиям, принять какого-то человека. Его нужно, его нужно принять в семью. И вот этот человек принят в семью в Японии. Он туда ездил стажироваться, он там делал все эти вещи. И он рассказывал на какой-то, где-то мы то ли в Кузьминка, то ли на ВДНХ были. Он говорит, человек взял, взялся восстановить в Акидзасе, побитый времени. Он говорит, все, уже заполировал, говорит, вот все, в идеале практически. И он у него падает из рук. Реакция человека поймать. Никогда не ловите эти вещи руками, потому что человек извинился. Мизинца не стал. Вот он ему на лету. И лишил мизинца. Это так же, как я недавно Ты прочитал. Скажи, никогда, я никогда, никогда не ловите, сука, как. Пусть он видел. падает. Слово по поводу Кузьминок, когда там был последний фестиваль. Мы туда едем как раз с Андрюхой, с соседом. У меня с собой ножницы по коже. Ну, я договорился с Серегой с евреем поменяться там на какой-то клиночек. На входе рамки. С водопьяном. Ну, то есть у меня не нужны вот эти вот ножницы для кожи. Я на газе просто говорю, что, ребят, на что-нибудь. Все, договорились. На входе рамки. Девочки стоят, вот эти такие сержантки, лейтенантки, типа, звенит, что у вас? Ножницы, ну, там, там кузнечный фестиваль, я говорю, вы знаете, там вообще, что у ребят есть? Говорит, ну, там много чего нет, есть. Нет, ну, понимаете, но это же ножницы, они же острые. Да, в том, а там прятки. еще более острые вещи есть. А, говорит, ну, понимаете, говорит, а вот смотрите, а вдруг к вам пристанут пьяные хулиганы, и вы их зарежете. Ножницами. Ну, ты понимаешь, вот я стройный, Андрюша в то время, да, да, два меня... Вот. Мы так, что серьезно? К нам пристанут. Ну, благо там какой-то полковник проходил мимо, так он на эту сцену посмотрел. Пропустить. Мы заходим на этот кузнечный фестиваль, у всех, значит, ножи, не то что ножницы, по балку. Ну вот, понимаешь, к нам пристанут пьяные хулиганы. Да. Ну а когда сами виноваты. Казаки стояли на улице все. У них там чан, там варили они что-то. И шашки, ну и их папахи все, и шашки лежали. Лейтенант какой-то с папочкой стоит. Вы вот что это здесь? Холодное оружие. На него так глаза поднимают, смотрят. Дружок, ты развернись на 180. Там у Пашихина на стенде минометы стоят. Йода, ты Появление в Кузьминках, когда в столовку идешь со стенда, и там прямо плакатик. В столовую с оружием вход запрещен. Смех смехом. У нас на заводе. Я работал вот где. Была очень хорошая столовая. Ездили туда кормиться, в том числе и гаишники из... Нормальная ситуация, и, да. да. На входе через проходную их пускали свободно, но весело объявление. Вход с огнестрельным оружием запрещен. Потому как несколько раз бывало такое, что... Дядя милиционер стоит в очереди с подносом, а в это время возле стола на стуле висит пара автоматов.
патриоте есть наклейка на э, кабинке, где туалет. Там, соответственно, калашников перечеркнутый. Нельзя ходить с оружием в туалет. С калашником нельзя, да? На этой поножовщине, назовем ее так. Ты объясни, что такое поножовщина. Поножовщина? Термин ну, придумал как, как сам Вол... Еленыч. Да, Володя, как организатор всех этих скодок. Поножовщина, это не, не, блин, ни в коем случае не драки, ничего. Это поножовщина, это... По поводу ножей выложить собрались. Выложить свои ножи, показать, что, чего ты достиг, Встреча чего ты ножевиков. умеешь. Обменяться опытом. И в том числе, Приятно даже помимо ножевой темы, Дядя Саша привозит ящичек, называется ящик водки, а там маленькие бутылочки, там кюрасау, Ты абсент, у, уточни, что у дяди Саши своя пасека, да. он делает настоечки, наливочки. Э, Самогончик, это все. Как, когда он встает и говорит, это обезьян, мой егермейстер, да. а это мой... Э, дядь, дядь Саша, Но что хам. у тебя в ассортименте? У него все, все у него есть, да. Виски, бальзам, коньяк, виски, кофе. Виски, там любые ликеры. Я говорю, когда он привез все эти кюрасау, там... Бенедиктин. Да, Бенедиктин, да, да что угодно. И все это пробуют, говорят, во, блин, как прикольно. То есть обмен опытом не только касаемо ножей, даже какие-то жизненные а, ситуации. Опять-таки, ножевая мастерская, ну, нож это все-таки такое немножко мужское дело. Понятно, что есть там кухонные, женские, хлебные и так далее. Здесь это охота. Поэтому, например, там вот э, известный тоже ножедел, Иван, Иван как, Иван? Некрасов. Не, не помню, в общем, Иван. Постоянно к, к выставкам, Ваня к посиделкам. Да. Копченый бобер от Ивана. Но это же легендарная Ваня вещь. Ястреб. Раньше он был скант да. Иван, теперь он Иван Ястреб. Ваня Ястреб, да. да. И причем вот эта вот расхожая шлаза, копченый бобер, все думают, что это какой-то прикол. А это реально. Человек охотится, он, он, он он коптит, охотит, привозит он, на выставку, все пробуют, какая вещь. О, вот на его тушенка из на бобра. Да, бобра. копченый бобер. И вот он нам прислал тушенку. Тушенку из бобра. Чему мы очень рады, потому что на выставках, когда он говорит, у меня говорит, есть говорит, бобровый хвост, все к нему тут же собираются. А причем не просто собираются, каждый же приходит с чем-то своим, настоенным, выгнанным там и так далее. И все да, обмениваются вот, опытом. На, на, О, какая вкусная штука, на, как ты делаешь так-то? Например, вот так недоброй памяти Баламут а, научил меня делать вкусную хреновуху. <coughs> Мои мадамы, которые крепкого не пьют, хреновуху а-ля Баламутовка, очень уважают. Вот я говорю, идет обмен опытом не только по ножам, ну но просто по жизни, скажем так. Любая ситуация, просто у каждого, ну, все люди достаточно взрослые, там, все уже У каждого интересный свой опыт. Да. И этим опытом, когда а обмениваешь, здесь делимся. С большим удовольствием. Второе название этой встречи, фестиваля, значит, у верблюда Васи. Тут недалеко есть восточного направления кафе. И там как в талисман, как образ был верблюд. Вот. Свали Это уже... Вася. Да, Вася. Ну, как еще верблюдов назвать? Вот. Это уже был, говорят, то ли второй, то ли третий. Верблюд. А не выживают они в нашей природе. Русский человек, когда... Да. От цирроза печени умерли. Русский человек, когда видит верблюда, он что хочет сделать? Угостить, напоить. напоить. Чем он его хочет напоить? Тем, Правильно. Что, сам бьет? Правильно. что вынес из магазина при кафе. Поэтому тяжелая доля у верблюдов. Ну, а Берегите стороны, верблюдов. В книжках писали, что верблюды долго не пьют. Мы им сочувствуем, мы хотим, чтобы верблюды пили. Еще одна из наших традиций, это поковав, так сказать, жарко, сейчас дождь, конечно. Мы идем на берег Москва-реки, который отсюда, ну, минут 10. По прямой, метров 300, ну, поскольку дачи обходим все. И там, сидя в прохладной Москва-реке, мы, значит, традиции завели, вот Слава Риф. Пьем шампанское, сидим в Москве реки, а мимо нас проплывают э, всякие купальники, купальщицы. Э, мимо них проплывают стрельные пробки от шампанского. Да, Нет. Да. 
Нет, мы все аккуратно мы все утилизируем. Чисто, а, вот такая у нас традиция. Традиция вот, шикарная. Да. Ты откуда? Из Якутии. А у вас там холодно. Да нет, нормально, минус 10. А по телевизору сказали минус 40. О, ну это на улице. 